Hello students, in this video, we will learn nucleophilic substitution reaction. Substitution reaction is what types of types are. So, let's talk about it. Substitution reaction, if you want to know the name of the name, it's called Badilit Vinay. One of the names of the name is the name of the name of the name. Who is the name of the name of the name of the name of the name? So, that's why it's Nucleophilic Substitution Reaction. So, Electrophiles and Nucleophiles, I already have a video on the name of the Nucleophiles. Who are the name of the name of the name of the name? If you want to know the name of the name of the name, you can see the video on the name of the name. Sir, if you look at the nucleophiles, who are you? Electron rich species, N, U, and put a minus. If you look at the electron density, either minus charge or lone pair of electrons, so how do you know? The electron density is just. If you look at the example, it is alkyl halide, CX bond. So, that is alkyl halide bond. How do you see the bond? ஒரு bondல் இருந்து X மேல் நான் ஆரவோம் முடுச்சிருக்கிறேன் bondல் தொடங்கி which means அந்த bond heterolytical cleaveாகுது சமமட்ட தன்மையில் அந்த bond வந்து ஒடையிது bonding pair of electrons யார்கிட்ட போகுது அப்படினா X கிட்ட போகுது X X minus ஆ வெளியில் போகுது carbon positive ஆ இங்க இருக்கும் அந்த positive ஆ இருக்கிறது நால் இந்த nucleophile electron rich species யார positive center போய் இது attack பண்ணது இது புருங்கு புரியிதாம் சொப்பு nucleophiles நான் யாரு proton loving species or positive charge loving species அது நால் போய் அது attack பண்ணது as a result you will get the product அந்த product ஏன் வருதுந்து உங்களாம் புருங்குக்கு முடியும் இங்க அந்த arrow mark வந்து ரம்மும் முக்கியும் nucleophile electron flow எந்த directionல இருக்கு ரண்ட arrow மே அதுதாம் mean பண்ணது nucleophile இருந்து அந்த electron வந்து positive center இருக்கு வருது அங்க தொடங்கி இங்கதாம் முடிக்கினும் arrow mark இப்படிதான் இங்க வந்து போடனும் மாத்தி போடக் குடாது மாத்தி போட்டீர்கள் நான் தப்பு electron flow represent பண்டுருதான் அந்த arrow அதியை மாதிரி bonding pair of electron யாருக்கிட்ட போகுது நான் X கிட்ட போகுது அங்க தொடங்கி Xல முடியிது சோ இதுதான் வந்து முக்கியமான ஒரு விஷ்யும் நீங்கள் கவனிச்சு இந்த mechanismலாம் எழுதும் பொழுது போட வேண்டிய ஒரு விஷ இங்கே வந்து இன்னோரு முக்கிமான ஒரு point note பண்ணங்க இங்கே லீவாகரு group மேல்யும் minus charge இருக்கு இல்லியா அதுமே என்ன பண்ணலா nucleophile act ஆகலா இந்த reaction ஓட திரிமியது வந்து compete பண்ணலா nucleophile கூட சேந்து இதுவும் ஒரு positive center போய் approach பண்ணிருதுக்கு try பண்ணலா அது approach பண்ணிருதுக்கு முடியும் Indonesia So, this is the type of substitution reaction. What is the type of substitution reaction? There are two types of nucleophilic substitution reaction. SN1 and SN2. We will discuss the first SN2 reaction. SN2 is the substitution N nucleophilic to bimolecular. What is bimolecular? The rate of the reaction depends upon both the concentration of the substrate as well as the concentration of the nucleophile. Substrate அப்படியின்றுது இங்கு Rx எடுத்திருக்கிறோம். அதையை மாதிரி nucleophile ஓட concentrate என்றுத்தியும் பொருத்திருக்கிறுனால் இது bimolecular அப்படியின் சொல்லி சொல்லிரும். சரி இந்த கீட குடுத்திருக்காந்த equation அல்லா தெலிவா பாருங்க. OH- போய் methyl bromide வந்து methyl bromideல உள்ள carbon போய் attack பண்ணது. சோ அந்த arrow எப்படி flow ஆகுது நுங்களுக்கு புரியும் அப்பிறோம் என்ன ஆகுது பிடினா, ஒரு transition state வந்து நமக்கு வந்து கடைக்கிது. Transition state நல்ல கவனமா பாருங்க, OH- அந்த அதது attacking nucleophile, bond கொஞ்சு கொஞ்சுமா carbon கிட்ட form பண்ணது, இந்த carbon BR bond வந்து கொஞ்சு கொஞ்சுமா வடையிது, அதுதான் dot dotல நான் mention பண்ணிருக்கிறேன். ஒரு கட்டத்தில் இந்த complete formation, COH bond வந்து complete form ஆகும், அதே நேரத்தில வந்து, CBR bond வந்து complete cleave ஆகும் இது வந்து ஒரு simultaneous process both bond breaking as well as bond making occurs in a single step அது வந்து அல்லா புரிஞ்சு வைச்சிக்கும் ஒரே stepல நடக்கு single step reaction இது அப்படின் சொல்லு சொல்லுவோம் இந்த bracketல போட்டிருக்கான் transition state நின்று சொல்லிருக்கான் transition state அப்படினா என்ன meaning நின் பார்த்திருக்கும் அப்படினா highly unstable state you cannot isolate from the reaction mixture அதுதான் இது அடுத்தது பாருங்க, complete BR, BR- வெல்ல வந்திருத்து, OH bond வந்து form ஆயிடுத்து, அப்போம் methanol நமக்கு வந்து இங்கே கடத்திருக்கு, இதில் உங்களுக்கு நல்ல கூருந்து பார்த்தீர்கள் உங்களுக்கு தெரியும், methyl bromideயும் அப்படியே அந்த methanolயும் பாருங்க, methyl bromideல CBR bond எந்த directionல இருந்துது, நம்ம right hand sideல இருந்துது, அதி 
மெத்தனாலில் ஓஹெச் பாண்ட் எந்த டேரக்ஷனில் இருக்குது அப்படின்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்குது இதுலேருந்து உங்களுக்கு என்ன புரியுதுனா இங்கே இன்வர்ஷன் நடந்திருக்கு இன்வர்ஷன் இன் கான்ஃபிகரேஷன் நடந்திருக்குது நம்ம எடுத்துக்கூடிய ப்ராடக்ட் அதாவது ரியாக்டன்ட் வந்து டி ஃபார்மில் இருந்துச்சுன்னா கிடைக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா எல் ஃபார்மில் இருக்கும் இதுவும் நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு கைரல் சென்டர் உள்ள ஒரு அல்கல் ஹேலட் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது கூட நீங்கள் நியூக்ளியோஃபைல்ஸ் போடுறீங்க அப்படின்னா நல்லா புரிஞ்சுக்க முடியும் அங்கே என்ன கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கோ அதுக்கு வந்து எக்ஸாக்ட் ஆப்போசிட் கான்ஃபிகரேஷன் வந்து கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து ஆர் கான்ஃபிகரேஷனில் ஒரு ரியாக்டன்ட் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா நமக்கு வந்து எஸ் கான்ஃபிகரேஷனில் ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் ஸோ அதுதான் இன்வர்ஷன் சொல்லுவோம் நான் சொன்னக்கூடிய எல்லா விஷயமுமே வந்து ரொம்ப முக்கியம் இது ஒரு சிங்கிள் ஸ்டெப் ப்ராசஸ் அப்படின்றதா இருக்கட்டும் இந்த டிரான்ஸ்ஷன் ஸ்டேட்டில் என்ன நடக்குது அப்படின்றதா இருக்கட்டும் இன்வர்ஷன் இன் கான்ஃபிகரேஷன் எந்த எதில் வரும் அப்படின்றதா இருக்கட்டும் எல்லாமே முக்கியமான விஷயம் அதே மாதிரியே இந்த ரியாக்ஷனை அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபேக்டர்ஸ் யார் யார் நல்லாவே நமக்கு தெரியும் ரெண்டு முக்கியமான காரணி ஒன்று வந்து ரியா ரியாக்டன்ட்டு இன்னொன்று வந்து நியூக்ளியோஃபைல் நியூக்ளியோஃபைல் எப்படி இருக்கணும் நியூக்ளியோஃபைல்னா யார் முதல்ல எலக்ட்ரான் டோனார் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கும் எலக்ட்ரான் டோனார் அவங்க நல்லபடியாக எலக்ட்ரானாக கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அவங்கள ஒரு குட் நியூக்ளியோஃபைல்னு சொல்லுவாங்க அவங்க இந்த ரியாக்ஷனை ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுவாங்க ஃபாஸ்ட்டாக நடக்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க இல்லையா அப்போது நியூக்ளியோஃபைல் ஷுட் பி அ குட் எலக்ட்ரான் டோனார் அப்படின்றத நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது சப்ஸ்டேட் சப்ஸ்டேட் எப்படி இருக்கணும் அட்டாக் பண்ணக்கூடிய குரூப் வந்து கார்பனை போய் அட்டாக் பண்ணுது இல்லை அந்த நியூக்ளியோஃபைல் போய் கார்பன் அட்டாக் பண்ணுது அங்கே க்ரௌடு நிறையா இருந்துச்சுன்னா இவங்களால போய் அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு முடியுமா கஷ்டமாக இருக்கும் கொஞ்சம் ஸோ அதை வந்து நான் டயக்ராமோட உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ அங்கே க்ரௌடு வந்து கம்மியாக இருக்கணும் விச் க்ரௌட் அப்படின்றது என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஸ்டெரிக் ஹின்ட்ரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த ஹின்ட்ரன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த ரியாக்ஷன் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும் ஸோ அப்போ வந்து ஒரு இங்கே மெத்தில் எடுத்துருக்குறோம் மெத்திலுக்கு ஹைட்ரஜனுக்கு பதில் இன்னொரு சிஹெச் த்ரீ குரூப் போடுறோம் அதில் இருக்க ஹைட்ரஜன் பதில் ஒரு சிஹெச் த்ரூனா பல்கினஸ் அதிகமாகிடுச்சு அப்போது அப்ரோச் பண்ணுறது ஓஹெச் மைனஸ் போய் அப்ரோச் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாகும் இன்னும் ஒரு மெத்தில் குரூப் அந்த ஹைட்ரஜனுக்கு பதில் ஜாஸ்தி பண்ணுங்க இன்னும் அந்த அப்ரோச் வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் மூணு மெத்தில் குரூப் ஹைட்ரஜன் மூணுத்தையுமே எடுத்துகிட்டு மூணு மெத்தில் குரூப் போடுங்க இன்னும் கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த இடத்துல போய் ஓஹெச் அப்ரோச் பண்ணுறது ஸோ அதுதான் மீனிங் நேச்சர் ஆஃப் அந்த சப்ஸ்டேட் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கான அர்த்தம் இது தான் ஸோ அடுத்தது வந்து புரிஞ்சுக்கோங்க லீவிங் குரூப் லீவிங் குரூப் வந்து எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ் மைனஸ் வந்து லீவிங் குரூப் இல்லை இது வீக்கஸ்ட் பேஸாக இருக்கணும் அதர்வைஸ் இது ஸ்ட்ராங் பேஸாக இருந்துச்சுன்னா இதுவுமே ரியாக்ஷனோட போய் கம்பீட் பண்ணும் அப்படி கம்பீட் பண்ணாமல் இருக்கணும்னா இட் ஷுட் பி எ குட் லீவிங் குரூப் விச் மீன்ஸ் இட் ஷுட் பி எ வீக்கஸ்ட் பேஸ் வீக்கஸ்ட் பேஸ்னா என்ன இதோட பிகேபி வேல்யூ வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் ஸோ அதனால் லீவிங் குரூப் எப்படி இருக்கணுன்றத புரிஞ்சுக்கிட்டாச்சு அடுத்த முக்கியமான ஃபேக்டர் வந்து சால்வெண்ட் சால்வெண்ட் வந்து நான் போலார் சால்வெண்ட்டோட ரோல் வந்து இங்கே எதுவும் இருக்க போகிறது இல்லை ஏன்னா இது ஒரு ஹெட்ரோலைட்டிக் லீவேஜ் அயான்ஸ் இங்கே நிறையா இருக்குது அப்போ கண்டிப்பாக போலார் சால்வெண்ட்டோட ரோல் தான் இங்கே இருக்கும் நான் போலாராக இருந்து அது அது என்ன பண்ண போகுது இங்கே ஒன்றும் பண்ணாது இல்லையா ஸோ அப்போ போலார் சால்வெண்ட்டோட எஃபெக்ட் வந்து இங்கே இருக்குது போலாரில் ப்ரோட்டிக் அப்ரோட்டிக்னு ரெண்டு இருக்குது அதாவது ப்ரோட்டான் உள்ளது ப்ரோட்டான் இல்லாதது ரெண்டு இருக்குது ஸோ ப்ரோட்டிக்காக இருக்கக்கூடாது ஏன் இருக்கக்கூடாதுன்னா நியூக்ளியோஃபைல் போய் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா சரௌண்ட் பண்ணிக்கோ அவங்க சப்போ நியூக்ளியோஃபைல போய் சரௌண்ட் பண்ணிப்பாங்க நியூக்ளியோஃபைல அவங்க ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுவாங்க ப்ரோட்டிக் சால்வென்ஸ் எல்லாமே ஸோ விச் மீன்ஸ் நான் போலார் அதாவது போலார் அப்ரோட்டிக் சால்வென்ஸ் வந்து ஃபேவர் பண்ணும் இந்த ரியாக்ஷனை இது வந்து நீங்கள் புரிஞ்சிக்க முடியும் அப்படின்னு உங்களை உங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் அடுத்தது பாருங்க இந்த சப்ஸ்ட்ரேட் இது வந்து நான் வந்து இதுதான் சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் ஃபில்லிங் மாடல் இங்கே வந்து கொடுத்துருக்குறேன் இதில் இது இப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களால் புரிஞ்சுக்க முடியும் இப்போ ஓஹெச் மைனஸ் வந்து மெத்தல் ப்ரோமைடை வந்து அப்ரோச் பண்ணுது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அப்ரோச் பண்ணுது அப்படின்னா கார்பன் அந்த டார்க் கலரில் இருக்கு இல்லையா பிளாக் கலரில் இருக்கு இல்லையா அதுதான் கார்பன் அங்கே வந்து அந்த கார்பன் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியுது இல்லையா அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கு முடியும் இதுவே எத்தில் ப்ரோமைடில் பாருங்கள் ஒன்று மெத்தில் குரூப்பாக மாறிடுச்சு எத்தில் ப்ரோமைடுனா சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ பிஆர் ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா சி
புரோமோ இருக்கக்கூடிய அந்த கார்பனை அட்டாக் பண்ணுறது இங்கே எப்படி பாசிபிள் ஏன்னா பேக்சைடு அட்டாக் தான் நியூக்ளியோஃபைல் எப்படி வந்து அட்டாக் பண்ணுது பின் வழியாக வந்து அட்டாக் பண்ணுது புரோமைடு எந்த சைடில் இருக்கோ அதுக்கு பின் வழியாக பின் பக்கமாக வந்து அட்டாக் பண்ணுது அந்த பின் பக்கம் இங்கே பிளாக் ஆகிருக்கா ஸோ பிளாக் ஆனதுனால இங்கே போய் என்ன பண்ண முடியும் ப்ரோமோ பென்சின் எஸ்என் டூ ரியாக்ஷன் அண்டர்கோ ஆக முடியுமா அப்படின்னா முடியாது இதே மாதிரியே தான் வினைல் வினைல் புரோமைடு ஸோ வினைல் புரோமைடு ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அங்கே பைலக்ட்ரான் டென்சிட்டி வந்து இருக்கும் அங்கேயும் பிஆர் இருக்கக்கூடிய இல்லை ஹாலஜன் இருக்கக்கூடிய அந்த கார்பனை வந்து பிளாக் ஆகி இருக்கும் பேக்சைடு அட்டாக் அங்கே பாசிபிள் இல்லை ஸோ பேக்சைடு அட்டாக் வந்து பாசிபிள் இல்லாத இடத்துல எஸ்என் டூ ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஸோ இது உங்களால் புரிஞ்சுக்க முடியும் அடுத்தது எஸ்என் ஒன் ரியாக்ஷன் எஸ்என் ஒன் ரியாக்ஷன் எஸ்என் ஒன் சப்ஸ்டிடியூஷன் நியூக்ளியோஃபிலிக் யூனிமாலிகுலர் ஒரே ஒரு சார்ந்து தான் இருக்குது யூனிமாலிகுலர்னா அதாவது கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த சப்ஸ்டேட் இங்கே நியூக்ளியோஃபைலோட ரோல் வந்து கிடையாது அடுத்தது பாருங்க இங்க ஒரு ஈக்வேஷன் மாதிரி நான் கொடுத்துருக்கேன் இது ரெண்டு ஸ்டெப்ல நான் கொடுத்துருக்கேன் ஒன் அண்ட் டூ விச் மீன்ஸ் எஸ் அண்ட் ஒன் ரியாக்ஷன் இஸ் அ டூ ஸ்டெப் ப்ராசஸ் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் ஸ்லோ ரே டிடர்மைனிங் ஸ்டெப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஆர்டிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா லீவிங் குரூப் வந்து வெளியில போயிடுது ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கார்போ கேட்டையான் வந்து அங்கே நடக்குது கார்போ கேட்டையான் பாருங்க நான் இங்கே டேர்ஷரி ஹாலட் எடுத்திருக்கேன் பர்பஸாக தான் நான் அதை எடுத்துருக்கிறேன் டேர்ஷரி தான் எஸ்என் ஒன் ரியாக்ஷன் வந்து அண்டர்கோ ஆகும் அட்டை ஃபாஸ்டர் ரேட்டு ஏன் அது ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஃபார்ம் ஆக போகிறது கார்போ கேட்டையான் அந்த கார்போ கேட்டையானை ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு மூணு மெத்தில் குரூப் இருக்குது மூணு மெத்தில் குரூப்பும் ப்ளஸ் ஐ குரூப் விச் மீன்ஸ் இட் புஷஸ் த எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி டுவோர்ட்ஸ் த கார்பன் ஆட்டம் அது அஸ் எ ரிசல்ட் அந்த கார்பன் கிட்ட என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து அதிகமாக அங்கே தெரியாது ப்ரொனவுன்ஸ் ஆகாது குறைஞ்சிடும் ஸோ இதை வந்து ஆல்ரெடி நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதில் நான் இன்டெக்டிவ் எஃபெக்டில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அதை அதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கார்போ கட்டையனோட ஸ்டெபிலிட்டியை உங்களால் தெளிவாக புரிஞ்சிக்க முடியும் டேர்ஷரி கார்போ கட்டையன் ஏன் ஸ்டேபிள்ன்றதையும் அங்கே அங்கே நான் டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதை புரிஞ்சுக்கோங்க கார்போ கட்டையான் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளேனார் எஸ்பி டூ ஹைப்ரடைஸ்ட் பிளேனார் ஸ்ட்ரக்சர் பிளேனார் அப்படின்னா டக்குன்னு உங்களை ஞாபகத்துக்கிறது அந்த ஃபேன் அதோடைய ஹெட்டு அது சுற்றி இருக்கிற மூணு ரெக்க அந்த மாதிரி தான் ஹெட்டு தான் இந்த கா சி ப்ளஸ்ஸு அந்த மூணு ரெக்க தான் மீத்தல் குரூப் எப்படி இருக்குது ஒரே பிளேனில் இருக்கா அந்த ஹெட்டு எந்த பிளேனில் இருக்கோ அதே மாதிரியே அந்த மூணு ரெக்க இருக்கும் ஸோ நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் டாப் சைடில் இருந்தும் அப்ரோச் பண்ண முடியும் பாட்டமில் இருந்தும் அப்ரோச் பண்ண முடியும் ரெண்டு வகை ரெண்டு அப்ரோச்சுக்கு பாசிபிலிட்டி இங்கே இருக்குது அதுதான் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்பெஷாலிட்டியே ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து அதுதான் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் கொடுத்துருக்கேன் நியூக்ளியோஃபைல் வந்து எய்தர் வேலை வந்து அட்டாக் பண்ணலாம் ஸோ ஒன்று வந்து ஃப்ரண்ட் சைடு இன்னொன்று பேக் சைடு அட்டாக்கு ஸோ உங்களுக்கு ரெண்டு வழியிலையும் அட்டாக் ஆகி இங்கே ரெண்டு ப்ராடக்ட் வந்து கிடைக்கும் அதாவது நீங்கள் எடுத்துக்கக்கூடிய மாலிக்கில் கைரலாக இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு ப்ராடக்ட் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ரெசமிக் மிக்சர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நம்ம ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து எல் டி ப்ராடக்ட்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் எல் ப்ராடக்ட் ஆர் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆர்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் எஸ் ஸோ வந்து உங்களுக்கு ரெசமிக் மிக்சர் வந்து கிடைக்கும் ரெசமிக் மிக்சர் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் பிளேன் போலரைஸ்ட் லைட்டை வந்து ஒரு மாலிக்கில் வந்து ரைட் சைடு ரொட்டேட் பண்ணுச்சுன்னா இன்னொரு மாலிக்கில் வந்து லெஃப்ட் சைடு ரொட்டேட் பண்ணோம் இங்கே வந்து எக்ஸ்டர்னல் காம்பன்சேஷன் வந்து நடக்கும் அதெல்லாம் தான் இதில் வந்து சொல்லுவோம் நீங்கள் வந்து ரெசமிக்னா என்ன அப்படின்றத புரிஞ்சிக்க புரிஞ்சிக்கணும்னா ஸோ இது வந்து புரியுதா இதையும் நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஒரு டூ ஸ்டெப் ப்ராசஸ் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஸ்டெப் தான் வந்து என்ன வந்து ரேட் டிடர்மைனிங் ஸ்டெப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அது எதை சார்ந்து இருக்குது அப்படின்னா சப்ஸ்டேட்டோட கான்சன்ட்ரேஷனை சார்ந்துருக்கு முக்கியமான ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அங்கேக்கே ஆப்போசிட்டான ஆர்டரில் வந்து இங்கேயும் ஒரு சில ஃபேக்டரை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கும் அது என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் நேச்சர் ஆஃப் த சப்ஸ்டேட் ஆப்வியஸாக நம்ம தானே த எபிலிட்டி ஆஃப் த லீவிங் குரூப் நேச்சர் ஆஃப் த சால்வெட் நியூக்ளியோஃபைல் வந்து நம்ம சொல்ல கிடையாது ஏன்னா நியூக்ளியோ ஃபைல் சார்ந்த ரேட் இல்லை இல்லையா அதனால் சொல்ல கிடையாது சரி இங்கே வந்து நீங்கள் நல்லா பாருங்கள் நேச்சர் ஆஃப் த சப்ஸ்டேட் அங்கேக்கு இங்கே ஆப்போசிட்டு ஃபார்ம் ஆகக்கூடியது கார்போ கேட்டையான் யாரெல்லாம் மோர் 
ஸோ இதுதான் வந்து நீங்கள் வந்து எஸ்என் ஒன் ரியாக்ஷனில் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் ஸோ எஸ்என் ஒன்னு ஏன் சொல்கிறோம் எஸ்என் டூன்னு ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இதை வந்து நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க இதில் வந்து இந்த ரெசமிக் மிக்சர்னு நான் சொன்ன விஷயம் இன்வெர்ஷன் அந்த சொன்ன விஷயம் இது எல்லாமே உங்கள் மனசில் எப்பயுமே தோன் தோணிகிட்டே இருக்கணும் எங்கே எது வரும்ன்றது உங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியணும் ஸோ கைரல் சென்ட்ரலில் ஒரு சப்ஸ்டேட் கொடுத்து அதுக்கு ப்ராடக்ட் ப்ரெடிக் பண்ணுங்கள் அப்படின்லாம் கேட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் உங்களால் அது என்ன அப்படின்றத புரிஞ்சு ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுக்கு ப்ராடக்ட் எழுதுறதுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட உங்களுக்கு எதனாவது இதில் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த கமெண்ட்டில் வந்து போஸ்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் தே